Ci troviamo in Valdega, nei pressi del lago di Carezza ed oggi con questa bellissima giornata andiamo a fare una passeggiata ai piedi di due magnifici gruppi, gruppo del Catinaccio e gruppo dell'Atemar. La temperatura è mite, si sta proprio bene, è caduta anche un po' di neve fresca e nel dubbio ci portiamo anche le ciaspole. Dal segnavia numero 6, adesso proseguiamo sul segnavia numero 9A. Per fortuna abbiamo portato le ciaspole, altrimenti avremmo fatto un bel po' di fatica. Arrivati in questo punto abbandoniamo il segnavia 9A e proseguiamo sul segnavia numero 9. sempre più vicini al meraviglioso gruppo del catinaccio. In questo punto proseguiamo seguendo l'indicazione Kaiserstein. Eccoci arrivati al Kaiserstein, siamo a quota 1835 metri. Ora togliamo le ciaspole e proviamo a salire. Eccoci arrivati, siamo sulla sommità del Kaiserstein, un posto veramente speciale, un punto panoramico fantastico. Qui davanti abbiamo il gruppo dell'Atemar in tutta la sua bellezza, la Val Dega e alle nostre spalle il bellissimo catinaccio. Scesi dal Kaiserstein, la rupe dell'imperatore, ci rimettiamo le ciaspole e continuiamo il nostro giro ad anello. Ora 
allora seguiamo il segnavia 1A. Siamo giunti al punto ristoro Yolanda. Qui il panorama si è ulteriormente aperto, è proprio magnifico. Oltre ai gruppi del catinaccio e del latte mar possiamo vedere il corno nero e il corno bianco. Proseguiamo e la nostra prossima tappa è la malga Moser. Da questo punto, per raggiungere la Malga Moser, seguiamo il segnavia numero 16. Eccoci arrivati alla Malga Moser. Questa non è la classica malga dell'Alto Adige che ci aspettavamo di trovare, ma è una mega struttura ricettiva. Bene, ora continuiamo per fare ritorno al nostro punto di partenza. Qui chiudiamo l'anello e facciamo ritorno al parcheggio sullo stesso sentiero di questa mattina, cioè segnavia numero 6. Con gli ultimi raggi di sole abbiamo fatto rientro al parcheggio e abbiamo concluso una bellissima ciaspolata. Giornata super soleggiata, piacevole e molto rilassante. L'itinerario l'abbiamo classificato facile in quanto non presenta punti pericolosi, non sono richieste particolari abilità tecniche ed è a basso rischio valanghe. Però mi raccomando consultate sempre il bollettino prima di partire. Gran parte del percorso è ben soleggiato, quindi la ciaspolata è proprio piacevole. Il dislivello è modesto e ci sono almeno tre punti ristoro. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!